Hem tarlalarda yakıcı güneş altında hem de yolda tüketiciye giderken çürüyorlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'ya göre dünya çapında üretilen gıdanın %14'ü pazara veya dükkan tezgahlarına bile ulaşamadan çürüyor. If you go to a particular country or particular village you are likely to see varying levels of food losses. And these depending on the situation could go up even to 50%. Now this is a huge amount of food and if you you you convert it into a monetary quantity this is a lot and if you you convert it as well into the loss to the environment or the environmental impact that is also huge. Su tarım ilaçları ve ulaşım kaynakları israf ediliyor. Gıda israfı küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %7'sini oluşturuyor. Bunun ana nedenleri arasında kötü nakliye yolları ve soğuk zincirin kesintiye uğraması var. Hasattan tabağımıza giden yol zamana karşı bir yarış. Amerikan Appeal Science şirketi buna bir çözüm bulduğunu bildirdi. Şirket kurucusu James Rogers ve ekibi meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatan bir sıvı geliştirdi. A peel is a little exactly like it sounds peel that we apply to the surface of fresh produce. You can't see it, you can't taste it, you can't feel it. But it slows down the factors that cause the fruit to age. Ve soğutma gerekmiyor. Sıvı olarak uygulanan epil kabuğa sürülüyor, kuruyor ve hatta yenilebiliyor. Ya da sonunda kabukla birlikte çürüyor. Kaplama sayesinde meyve ve sebzeler dört kat daha yavaş olgunlaşıyor. Bir noktadan diğer noktaya taşımak, saklamak veya bozulmadan önce yemek için daha fazla zaman sağlıyor. Bunu yapmak için meyve ve sebzelerin kabuğundan elde edilen ve özellikle uzun süre dayanan lipit adı verilen yağlar kullanılıyor. Çıkarılan yağ gıdanın üzerine püskürtülüyor. By combining them in the right ratios, when they dry, they dry into an arrangement that allows us to control the factors that cause fruit to age, which are basically water going out and oxygen going in. So same materials, we're just teaching them a new trick by finding the right formula to apply to different kinds of produce in order to give them the same kind of protection that you'd have on a lemon, on a cucumber or on a avocado. Hollandalı toptancı Nature's Pride her yıl 59 ülkeden 120 bin ton meyve ve sebze satıyor. İthal edilen meyveler Rotterdam'da özel odalarda olgunlaşmaya devam ediyor ve ayrıştırılıyor. Paketlenip sevk ediliyor. Gıda ürünlerinin Avrupa yolunda bozulması veya süpermarketlerde atılması normal. Ancak bunlar artık kurtarılabilecek kayıplar. So in the chain, if we don't throw it away, you don't spend that money wrongly. With the peel, we can reduce food waste with 50% at the retailer level. Daha önce çöpe giden şeyler artık paraya çevrilebilir. Nature's Pride'da her gün 6 ton avokado bu solüsyonla işleniyor ve süpermarket raflarına taşınmak üzere hazırlanıyor. Müşteriler arasında ağırlıklı olarak İskandinav ülkeleri, Almanya ve Hollanda'daki zincirler yer alıyor. Nature's Pride, Avrupa'da Appeal ile çalışan ilk şirketlerden biri. Hizmet yakında diğer meyve ve sebzeleri de içerecek şekilde genişletilecek. Asparagus coming by air. By using Appeal we might give them the possibility to go by boats. And that is of course sustainably fantastic. So there's lots of opportunities. Şimdiye kadar dünyadaki büyük şirketler ağırlıklı olarak teknolojiyi kullandı. Küçük işletmelerse bunları karşılayamıyor. Ancak Appeal'da göre bu durum özel bir iş modeliyle yakında değişecek. Küçük üretici ve çiftçilerin ihtiyaç duydukları ekipmanı satıcı ve süpermarketler karşılayacak. Bu yolla daha önce ulusal veya uluslararası pazarlara erişimi olmayan işletmelerden de daha dayanıklı ürünler alabilecekler. And so the opportunity is to be able to to use appeal to reduce the transportation costs and increase the quality. So it's not aid, it's a way for a, some, a small producer 
who grows something that's intrinsically valuable to collect some of that value. Ancak sadece uzun ömürlü gıdaya sahip olmak yeterli değil. Gıda israfını durdurmak daha fazla bilgi birikimini nakliye yollarının ve soğuk zincirlerin genişletilmesini de gerektiriyor. Ve tabii ki daha az gıdayı çöpe atan ve sadece gerçekten ihtiyacı kadar satın alan tüketiciye de gereksinim var.